，都什么时候了，还有心情在这儿聊天？赶紧还钱！还钱！我也没说不还钱呢，我们在这里不是替你们想办法呢吗？这事跟我可没关系啊，我先走了。别动。欠你的八十万，我下周还。今天周五，还有三天，你看可以吗？下周不还钱，你这车别想要了。今天给足了你面子，别给脸不要脸。娜姐，你还欠他们钱呢？你欠他们钱就我们来干嘛？我们都是多年的合作伙伴，你们看能不能帮我想想办法？你也知道，我是个妻管严，我那钱呀，都我老婆管着呢。大林，看在姐多年帮你的份上，你能不能通融通融？哦，郭总前两天不是刚挣了一百多万吗？拿出来跟姐顶顶。你是在和我说话吗？开什么玩笑？你怎么自己不拿出来顶顶？咱们姐妹归姐妹，但是借钱不可能。当初你问我借钱的时候，我可是二话没说就借了你一百万呢。你是你，我是我，我把钱看得比命都重要，这大家都知道的。那我们今天的项目还有必要再谈吗？谈什么谈啊？还谈个毛线呢？你外面都欠债八十万了，车子都被人开走了，骑自行车谈呢？我走了。娜姐。不是我笑话你，你说你在外边混这么多年，就混这个屌样，那钱自己想办法还吧啊！走了，拜拜。走吧，走吧，我知道你没钱，我不怪你。那总，这些年您也帮了我不少忙。虽然我没有他们有钱，但是这些年我攒了三十万，这个钱你拿着。你不是没车了吗？我这儿呢有个小破车，如果你不嫌弃的话，就先开着。至于钱，如果还不够的话，我老家有一套房子。够了，够了。你们都进来吧，姐，恭喜你通过考验了。不错，不错。可能我今天做的有些不太合适，但是我代表大家表个态，新公司交给小白，大家没有意见吧？没有。别闹了，那总，做业务、谈生意我都不会，怎么带领大家呀？做生意不会，咱可以学，会做人就行了。我们大家都没想到你会留下来，白姐，看见没有？这是那总奖励你的新车。不不不，我有车。你的车不是在我这儿吗？给你你就拿着。白姐，给你你就拿着吧。恭喜恭喜。朋友有很多，真的假的？能成为兄弟的人又有几个？从不说感谢。爸，你这让我回来干什么呀？我店里还忙着呢。闺女啊，自从你妈走以后，就剩爸一个人，孤苦伶仃的。爸，你在我哥这儿住的不是好好的吗？这么大年纪了，瞎折腾什么呀？是呀，爸，您今天这是怎么了？我要是哪里做的不好，您可以跟我说呀。儿媳妇。爸知道你是一个孝顺的孩子，爸，你这是什么话呀？好像我不孝顺似的。爸，你不是有儿子吗？哪有让闺女养你的道理呀、啊？再说了，我店里那么忙，哪有时间照顾你呀、啊？那我就直说了吧，你妈走时候给我留下一些东西。看你们怎么疯吧！爸，这你可不能偏心呀！我是家里唯一的女儿。再说了，妈生前呀最疼我，这财产多分我一点，不过分吧？爸，妈留下来的东西我们不能要。您现在年龄大了，把东西留在自己身边，留个念想。再说了，我们现在都能挣钱，养得起您。你不要更好，本来就没有你的份儿。爸。
，你要是不放心啊，就去我那儿住，我保证啊，把你照顾得好好的。小妹，怎么咱爸现在又可以去你那儿住了？你不是说店里忙，没时间照顾咱爸吗？要你多嘴呀、啊！生意再忙，能有照顾爸重要啊！再说了，我可是爸的亲生女儿，肯定比你一个外人靠得住啊，对吧，爸？爸，您这到底是怎么了？我妈留下来的到底是什么东西呀、啊？不会是古董吧？有些东西它是不能卖的。关你什么事儿啊？不管妈留下的是什么东西，都是我的，跟你一个外人一点关系都没有。其实呀，你妈留下的，是一些欠条。啊？欠条？你妈走的时候啊，得了一场大病，都是爸去借的钱，到现在还没还。我实在是没办法。俗话说得好，“父在子还”。什么？你耍我呢是吧？我可没有钱。你不说“父在子还”吗？找你儿子去。我可是女儿，嫁出去的女儿泼出去的水，这可和我没关系。闺女，你我现在可是别人家的儿媳妇了。再说，嫂子不是说愿意给你养老吗？你就安心在这儿待着得了呗。我还忙，我先走了。你说的还是人话吗？咱爸生你养你，省吃俭用的供你上大学，帮你置办嫁妆，风风光光的让你嫁人，帮你把孩子养大，这些你都忘了吗？乌鸦都知道反哺，羔羊都知道跪乳，难道你连畜生都不如吗？你，你竟然敢骂我！你干嘛？哥，你别叫我哥。爸，你看他。闭嘴。你也配叫爸？爸是用来孝顺的，不是用来榨取的。你这个没有人情味的东西，往你批了一张人皮。自古天道有轮回，你也是当妈的人了，你就不怕遭报应吗？儿子，你别说了，闺女，爸这下抱抱你。矫情，有什么好抱的呀？那好吧。其实啊，你妈走的时候。留下的不是欠条，你妈走的时候放心不下我，把家里面的地、房子、车子全部卖掉，总共凑了三十万。你妈说这里面是欠条，将来啊，谁还这些欠条，这些钱能给谁？媳妇儿，这个你拿着。爸，这个呀，您还是自己留着吧。您养儿子是用来干什么的？不就是用来给您养老的吗？如果金钱和孝顺。非要绑定在一起的话，那还叫什么孝道呀？是啊，爸，我们也有儿子，孝道是需要传承的。爸，我知道错了，我真的知道错了。你走吧，走吧。转身就是一辈子，你还等个啥？此与孝儿亲。老板，你好。你怎么找到这儿来了？我到你办公室找了好几趟，你都不在。你看，能不能把我的工资给结一下？你没看见我正忙着呢。我家孩子考上大学了，急需要这笔钱，我求求你了，白经理。行了行了，你赶紧回去吧，过几天给你结了。白经理，他是谁呀？那总，他是我手底下的一名工人。大爷，您叫什么名字呀？我叫柴满贵。白经理，你看这位大爷家里急需用钱，你下午赶紧给他把工资结了吧。那总，不着急，咱们先谈正事。你先回去吧，过几天给你结。哎，大爷，您等一下。喂，财务部吗？你帮我查一下，咱们公司是不是有一个叫财满贵的？嗯，你下午把他的工资发了，顺便再给他发六千块钱的补助。嗯，好。谢谢，谢谢老板。不用客气，大爷，是我们这边做的不好，你先下去吧。那总，你这。喂，人事部吗？把项目部的白经理调到后勤部。嗯，好，就这样。那总
，为了一个农民工，你至于吗？更何况我们还是同学。或许在你眼里那点钱不算什么，但是在农民工眼里，那是孩子的上学钱。对了，别忘了，咱们也是从农村出来的。做一件浪荡不羁的俗人，可笑用心都不值一文。